হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আমি আনসারুল মোল্লা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকের যে টপিকটা আমরা বলছিলাম যে আমরা ইংলিশ নিয়ে করব ভিডিও তৈরি করব স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও তৈরি করব একদম বেসিক লেভেল থেকে জিরো লেভেল থেকে আমি মনে করি যে আপনারা ইংলিশ পারেন না আর যারা পারেন তারা এই ভিডিওটি স্কিপ করবেন আর যারা না পারেন একদম জিরো থেকে শিখতে আসেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা কারণ আমি এমনভাবে শেখাবো জিরো থেকে আপনি কিভাবে ইংলিশ মানে আপনাকে নিজেকে ইম্প্রুভ করতে পারবেন আপনি কিভাবে ইংলিশ স্পিকিং লিসেনিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই জিনিসগুলো আপনি বুঝবেন এইভাবেই আমরা এই কোর্সটি সাজাচ্ছি তো আপনারা যদি গ্রামারটিক্যাল দিয়ে ইংলিশ শিখতে চান তাহলে আপনার জন্য কিন্তু বিশাল এক কঠিন হয়ে যাবে আমরা গ্রামার ছাড়া শিখব আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন অনেকে কিন্তু ইংলিশ মানে দেখলেই বয় পান এমন মনে হয় যে আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়তেছে তো এই জিনিসটি এই বইটা দূর করার জন্য আমরা এই কোর্সটি সাজাচ্ছি আপনারা দেখেন আমরা কিভাবে মানে ইংলিশ এটা করি আর কি প্র্যাকটিস করি মনে করেন যে আপনারাও পারেন না আমিও তেমন একটা ভালো পারি না তো আমি যতটুকু পারি আমি যেহেতু একজন প্রোগ্রামার আমার প্রতিটি কাজই হচ্ছে ইংলিশের উপরে তো ইংলিশ মানে আমার যে বায়রগুলো আছে তাদেরকে কেমনে মেনটেন করতে হয় তাদের সাথে কেমনে কথা বলতে হয় তাদের সাথে কেমনে মেসেজ দিতে হয় এতটুক নলেজ কিন্তু আমার আছে তো এতটুক থেকে কিন্তু আমি আপনাদেরকে শেখাবো আমি যে খুব বড় মাফের ইংলিশ জানি তা না আমি নিজেও প্র্যাকটিস করব আপনারাও প্র্যাকটিস করবেন মানে আমার প্র্যাকটিসটাও হয়ে গেল আপনাদের প্র্যাকটিসটাও হয়ে গেল তো আমরা শুরু করি ইংলিশ কীভাবে আমরা শিখতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট বুট একদম ব্ল্যাঙ্ক অবস্থায় আছে বর্তমানে কিছুই রাখি নাই তো আমরা যখন ইংলিশ শিখবো আমাদের তিনটা কনসেপ্ট জানতে হবে তিনটা কনসেপ্ট হলো তিনটা কনসেপ্ট হলো আমাদের পার্সন যেমন আমি আপনাদেরকে আগে বলি নেই পার্সনটা কি পার্সনটা হচ্ছে যেমন আমি তুমি আমরা আপনি তারা সে এরকম যা বলি আমরা বাংলাতে বলি এটা হচ্ছে পার্সন ব্যক্তি বাংলাতে আমরা বলি ব্যক্তি আর ইংলিশে বলা হয় পার্সন মানে ইংলিশের বেলা একটা নির্দিষ্ট একটা রুলস আছে রুলসটা হলো কি আই আমি উই আমরা ইউ তুমি এটাকে বলে পার্সন তো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের নির্দিষ্ট একটা রুলস থাকে ওই রুলস অনুযায়ী যেন এই জিনিসটাকে এটা বোঝায় ওই জিনিসটাকে ওইটা বোঝায় তো আপনার এইগুলা বুঝতে হবে আর যেমন একটা সরাসরি একজন পার্সনের নাম ব্যবহার করি যেমন ধরেন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ কি করে আবদুল্লাহ স্কুলে যায় আবদুল্লাহ ঘোষ টু স্কুল তো এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন আর যেমন পার্সন কোনগুলা এইগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার পার্সন যেমন আই আমি উই আমরা এগুলো হচ্ছে পার্সন তো তিনটা কনসেপ্ট কি আমি বলি আপনাদের কি প্রথমে হচ্ছে পার্সন আমার প্যান্টটা হঠাৎ করে মানে কালি দিতে আসছে না কি সমস্যা আমি নিজেও জানি না তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর কি আপনারা বুঝতে পারলেই হলো আর কি এটা হচ্ছে পার্সন পার্সনের কনসেপ্টটা আপনাদের বুঝতে হবে পার্সন কাকে বলে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনাদের ডবলু এস ওয়ার্ড ডবলু এস ওয়ার্ড তো ডবলু এস ওয়ার্ডটা কেন ব্যবহার করা হয় ডবলু এস ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয় আপনার মানে যত ধরনের মানে প্রশ্ন প্রশ্ন আছে আপনি কাউকে প্রশ্ন করলেন তুমি কি স্কুলে যাও তুমি কি যাও না তুমি কিভাবে স্কুলে যাও তুমি কি গাড়িতে সরি স্কুলে যাও মানে যত ধরনের প্রশ্নবোধক ইয়াগুলো আছে ওইগুলো কিন্তু আপনার ইয়াতে মানে ডবলু এস ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয় আপনি ধরেন এক্সাম্পল আপনি একটা পণ্য কিনতে গেলেন দোকানে তো আপনার কি করতে হবে আপনার কিন্তু ডবলু এস ওয়ার্ডটাই ব্যবহার করতে হবে আপনি বললেন হাউ মাস হাউ মাস বললে চলে তাছাড়া আপনি সাথে ওই পণ্যটার নাম উল্লেখ করতে পারেন হাউ মাস প্রাইস দা যে জিনিসটা কিনলেন ওই প্রাইস এই জিনিসটার নাম বললেন আর কি লোকাল বা গ্লোবাল যেটাই হোক যদি গ্লোবাল কোনো নাম থাকে মানে যে নামে সারা বিশ্ব চিনে ওই নামটাই আপনি বললেন আর যদি যে দেশ থেকে বা যে এলাকা থেকে কিনলেন ওই এলাকার নির্দিষ্ট কোনো স্থানীয় লোকাল নাম থাকতে পারে ওই নামটাও আপনি অ্যাড করতে পারেন তো এটা বুঝলাম আমরা ডবলু এস এর কনসেপ্টটা মানে আমাদের কি শিখতে হবে প্রথমে পার্সন পার্সন কাকে বলো এটা শিখতে হবে ডবলু এস কাকে বলে ডবলু এস কেন ব্যবহার করতে হয় এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে 
আর তৃতীয় হচ্ছে কি আমাদের কি শব্দ ভান্ডার শিখতে হবে মানে বোকা বোলারি যাকে বলে ওয়ার্ড আমি সংক্ষেপে বললাম ওয়ার্ড বোকা বোলারি আপনাদের কে যত ধরনের বোকা বোলারি আছে তো বোকা বোলারি কি হতে পারে বোকা বোলারি আছে আপনার বার্ব আছে নন বার্ব নাউন প্রনাউন এরকম অনেক কিছু আছে ঠিক না এইগুলো আপনার শিখতে হবে তো আমি সংক্ষেপে বলি মানে বার্ব কাকে বলবো বার্ব হচ্ছে ক্রিয়া মানে বাংলায় বললে ক্রিয়া আর ইংলিশে বললে বার্ব আর এটা যদি আমরা প্রোগ্রামিংয়ের বাসায় বলি এটাকে বলা যায় যে ভেরিয়েবল মানে চলক মানে আমাদের চলতি যে কাজগুলো আছে এইগুলো বোঝানোর জন্য যে আমি কাজ করি আমি বাজারে যাই এরকম যত ধরনের ইয়ে আছে আমি মানে পানি পান করি এগুলো হচ্ছে কি ক্রিয়া এগুলো বোঝানোর জন্য এগুলো হচ্ছে বার বলা হয় আর যেমন ধরেন যে নন বার কোনগুলা নাউন প্রনাউন অনেক কিছু তো থাকতে পারে ঠিক না তো সহজ বা সেই একটাই বলবো যেগুলার তিনটা ইয়ে আছে শাড়ি আছে যেমন দেখেন তো আমার মানে প্যান্টটা ভালো না হওয়ার কারণে প্যানের সমস্যা না আমার বোর্ডের সমস্যা আমি নিজেও জানতেছি না আমি অনেক কিছু লিখে দেখাইতে পারতাম দেখাইতে পারতাছি না তাই আমি দুঃখিত আমি সংক্ষেপে আমি বলতাছি তো আস্তে আস্তে আমরা যেহেতু ক্লাস তো আর একটা হবে না অনেকগুলো ক্লাস হবে তো ধীরে ধীরে আমরা শিখবো আজকের ক্লাসে পরিপূর্ণ না দেখতে পারলে কালকে আর একটু শিখতে পারবো এইভাবে আমরা শিখবো তো বার কাকে বলে বারগুলো আমি আপনাদেরকে বোঝাই বার্ব বার্বের দেখবেন তিনটা শাড়ি থাকব যেমন দেখেন ডো ডো অর্থ কি করা ডো করা তো এটার কিন্তু আরও দুইটা শাড়ি আছে আরেকটা কি ডো ডিট আরেকটা হচ্ছে কি ডান আচ্ছা এখানে ইটা আমি লিখতে পারলাম না তো দেখেন এটা হচ্ছে বার্ব বার্বের তিনটা শাড়ি ডো ডিট ডান এটা তিনটা ডো দিয়ে কি বোঝাই প্রেজেন্ট বর্তমানের যে এটা এগুলো আমরা ডো দিয়ে মানে কার্যকর করব আর কি ডিট দিয়ে কি আই ডিট আমি করেছিলাম এটা মানে ফার্স্টে গেল ফার্স্ট টেন্সে এটা চলে গেল আর কি আর এটা ডান কি ডান দিয়ে কিন্তু আপনি পাস্ট বলেন প্রেজেন্ট বলেন ফিউচার বলেন সব জায়গাতে আপনি ডানটা ব্যবহার করতে পারেন যেমন দেখাই আই হ্যাভ ডান আই হ্যাভ ডান আমি কি করছি আমি করি আসি আমি করে আসি এটা কিন্তু আমি মানে প্র্যাক কাপড় যে বর্তমান প্র্যাক কাপড় চলতেছে এটার সাথেও কিন্তু আমি এটা ইউজ করতে পারতেছি এটা চাইলে কিন্তু আমি ফিউচারের সাথেও এটা অ্যাড করতে পারবো এই ডানটা এটা চাইলে ফার্স্ট ইয়াতেও টেন্সেও আমরা অ্যাড করতে পারবো বিভিন্নভাবে এই ডানটা তৃতীয় শাড়িটা অ্যাড করা যায় এটা মানে কৌশল বোঝে আর ডোটা কোথায় ইউজ হয় ডোটা শুধু মানে ফার্স্ট ফার্স্ট টেন্সে ইউজ করা হয় মনে করেন যে আমি করি করিটা কি চলক বর্তমান অবস্থা যেমন আমি খাই আই এট রাইস আমি ভাত খাই এটা হচ্ছে কি চলক আমি খাই তো আমি ভাত খেয়েছিলাম আই এটা মানে সেকেন্ডে এটা বসবে আর কি ভাত খাই খাওয়ার অর্থ হচ্ছে কি ইট এটা সেকেন্ডটা হলেও কি ইটে বসবে তৃতীয়টা হবে ইটন বুঝতে পারছেন আপনারা তো এটা হচ্ছে মানে তিনটা কনসেপ্টের মাঝে একটা হলো পার্সন পার্সন বুঝতে হবে আপনাদেরকে দ্বিতীয় বুঝতে হবে আপনাদেরকে ডবলু এস ওয়ার্ড মানে ওইগুলো পরবর্তীতে আমি লেখে দেখাবো আজকে কালই জাস্ট ধারণাটা দিতেছি পরবর্তীতে আমি মানে এয়ার পার্সনগুলো আমি প্র্যাকটিস করব নিজে প্র্যাকটিস করব কিভাবে আপনারা মুখস্থ করবেন বা প্র্যাকটিস করলে আপনাদের মাঝে থাকবে ওই বিষয়টা কিন্তু আমি আরও সুন্দরভাবে এখানে লিখে আমি দেখাব আগে থেকে লিখে রাখবো সুন্দর করে যাতে আপনাদেরকে সরাসরি প্র্যাকটিস করতে পারি আর ডবলু এস ওয়ার্ডটাও আমি পরে দেখাবো এটা আজকে শুধু ধারণা 
তো প্রথম এ হলো আমাদের কি পারসন পারসন বুঝতে হবে পারসন না বুঝলে তো আপনি ইংলিশ বলেন কোনো ভাষায় বুঝবেন না প্রত্যেকটা ভাষারই আছে যেমন এ করলেন একজন একটা মানুষ করলো এ কাজ করলো বা একজন এর বললেন যে তুমি করেছো কাজটা তুমি করেছো তো এটার জন্য তো একটা পার্সন ব্যবহার করতে হবে নির্দিষ্ট একটা নেম আছে তুমির জন্য একটা নির্দিষ্ট নেম আছে যেমন বাংলাতে বলতেছি তুমি তুমি কাজটা করছো বা আপনি কি কাজটা করছেন আপনি কি টাকাটা দিয়েছেন তো আপনি আপনি দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছি তো ইংলিশের ক্ষেত্রে তো এরকম একটা নিয়ম আছে তো ইংলিশে যদি আমি একটা মানুষকে বলতে চাই আপনি কি কাজটা করেছেন আপনি কি আমার টাকাটা দিয়েছেন তো আপনি আপনি কিভাবে বোঝাব ইউ দ্বারাই বোঝাব ইউ দ্বারা তিনটা জিনিস আমরা বলতে পারি ইউ তুমি তোমরা আপনি তিনটা জিনিস বোঝা দিতে পারি আশা করি আপনার এই কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে আর লাস্ট যে এটা হচ্ছে বার্বের যে এটা বলছিলাম মানে বোকা বোলারি মানে তথ্য ভাণ্ডার বোকা বোলারি বলতে হচ্ছে তথ্য ভাণ্ডার বিশাল তথ্য থাকতে পারে ঠিক না একটা ভাষার মাঝে মানে লক্ষ লক্ষ বাক্য থাকতে পারে যেমন বাজার মার্কেট এরকম বিভিন্ন ওয়ার্ড আছে ঠিক আছে না গ্রাম শহর এরকম বোঝানোর জন্য কিছু ওয়ার্ড আছে তো ইংলিশের ক্ষেত্রে ওরকম লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ড আছে এগুলা লক্ষ লক্ষ তো ওয়ার্ড তো আমাদের মুখস্থ করা সম্ভব না তো যতটুক পারি ততটুক মানে যতটুক আমাদের লাগবেই ব্যক্তি মানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে লাগবে যতটুক বাক্যগুলো ততটুক শিখা তো আমাদের বাধ্যতামূলক তো আপনার যে মুখস্থ করতে হবে এটা তেমন কোনো বিষয় না আপনি প্র্যাকটিস করতে করতে আপনার এমনিতে মুখস্থ হয়ে যাবে আপনার অজান্তে মুখস্থ হয়ে যাবে এক হচ্ছে বার বুঝাইলাম কি বারবের থাকে তিনটা শাড়ি ডো করা ডো ডি ডান এ তিনটা শাড়ি আমার ব্ল্যাক বোর্ডটাও মানে হোয়াইট বোর্ডটাও ছোট তাছাড়া লাইটিং ভালো না প্যান্টটাও ভালো করে কাজ করতেছে না মানে ভালো করে দেখানো মতো সিস্টেমটা নাই মানে আপনারা বুঝে নেবেন তো যেহেতু শুরু করছি এটা কিন্তু ভালো করে এক সময় এক সময় বোঝাবো আপনারা খালি স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকেন আজকেরটা ভালো না হলে কালকেরটা আর একটু ভালো হবে কিন্তু ভালো করবই আমরা ইনশাল্লাহ তো এটা ডোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি তো এটা আমরা যদি মুছে দেই এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাতে পারি এটা তো ডো আমরা লাগলাম ঠিক আছে না এখন যদি মনে করেন যে গো ব্যবহার করি গো গো কিন্তু একটা বার্ব এটা নন বার্ব না বুঝতে পারছেন তো যদি যদি আমরা গো ব্যবহার করি গো আবার করম গো গো অর্থ কি যাওয়া এটা হচ্ছে কি পাস্ট আপনার কি দেখতে পারছেন কি না আমি জানি না দেখা যা তো গোর তো যাওয়া গোর মানে দ্বিতীয় সারি হবে কি মানে পাস্ট হবে আপনার ওয়েন্ট হবে ওয়েন্ট ওয়েন্ট আর তৃতীয় সারি হবে এটা গন জি ও এন ই গন গো যাওয়া গো ওয়েন্ট গন যেমন আমি যাই আমি কোথায় যাই আমি ধরেন বাজারে যাই আই গো টু বাজার আই গো টু মার্কেট তো এটা বোঝাইলাম বর্তমান প্রেক্ষাপটে তো আমি যখন বলবো যে আমি বাজারে গিয়েছিলাম বা আজকে বা গতকালকে আমি বাজারে গিয়েছিলাম এটা কেমনে বলবো এটা ব্যবহার করার জন্য বলতে হবে আমার আই এই দ্বিতীয় সারিটা ব্যবহার করব আই ওয়েন্ট মানে আমি আমি গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট টু বাজার আই ওয়েন্ট টু বাজার দা দা দিতে পারে এখানে অনেক প্রিপোজিশন আছে ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো না সিম্পলভাবে বলি আই ওয়েন্ট আই ওয়েন্ট টু বাজার লাস্ট ডে বা টুমোরো টুমোরো না এটা তো লাস্ট ডে হবে টুমোরো তো নেক্সট বোঝাই নেক্সট তো এই কনসেপ্টটা আমরা বুঝলাম মানে বার্ব কাকে বলে তো নন বার্ব কোনগুলা নাউন প্রনাউন অনেক কিছু আছে আমি এত কিছু গ্রামার্টিক্যালে তো একটা আমার ধারণা নাই আমি এত বিষয়ে পড়াশোনা করি নাই 
এই মুহূর্তে আমার কাছে ইংলিশ একটা বইও নাই যে আমি আপনাদেরকে কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখাবো তো নিজের থেকে যা আসতেছে তাই কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতেছি আরও দেখাইতেছি তো নন ভার্ব কোনগুলা হতে পারে নাউন প্রনাউন আপনারা যারা গ্রামাটিক্যাল জানেন বুঝেন তারা এই বিষয়গুলো জানেন তো আমি যেহেতু গ্রামাটিক্যাল তেমন একটা বেশি একটা পারি না আমার গ্রামার দরকারও নাই আমি কোনো ইংলিশ টিচারও না বা আমার কোনো অফিসে চাকরি করার দরকার নাই আমি টিচারও করি না ঠিক আছে আমার কথা হচ্ছে আমি যেহেতু আমি আমার যে প্রোগ্রামিং এটা আছে আমার বিজনেসটা আছে আমি কীভাবে চালাতে পারবো আমি ক্লায়েন্ট কীভাবে মেনটেন করতে পারবো তাদের সাথে কেমনে কতক পতন করতে পারবো তাদের কথা কেমনে বুঝবো তাদের কাছে কেমনে বার্তা পৌঁছাইব আমার এত এতটুকু হলে যথেষ্ট তো নাউন প্রনাউনের যে আওতায় যেগুলো ফলে তো এগুলো আমি সরাসরি বলবো নন বার্ব এগুলো বার্ব না যেগুলোর কোনো যেগুলো ক্রিয়া না তিনটা সারি নাই মানে পাস্ট প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপল এই তিনটা সারি যে জিনিসটা নাই সেটা হচ্ছে নন বার্ব নন বার্ব কি হতে পারে যেমন দেখাই টিচার এর কিন্তু অতীত নাই ফিউচারও নাই এটা কিন্তু একটাই এটা যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন যেমন আই এম এ টিচার আমি একজন শিক্ষক আমি বলতে পারি যে আই ওয়াজ এ আই ওয়াজ এ টিচার আমি একজন শিক্ষক ছিলাম আমি এটা বলতে পারি যে আমি একজন শিক্ষক হবো আই উইল বি টিচার বা আই শ্যাল বি টিচার তো শ্যালটা বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না শ্যালের পরিবর্তে উলটাই ব্যবহার করা হয় তো টিচারটা কি হলো নন বার্ব এটা বার্বের অন্তর্ভুক্ত না ক্রিয়া না মানে দৈনন্দিন কাজের সাথে যে মিল আছে আমি খাই যাই ঘুমাই তা ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে ক্রিয়া এটার একটা অ্যাকশন আছে এটা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা হয় এটাকে বলা হয় ক্রিয়া তো এই ক্রিয়াটা যেখানে এই ক্রিয়াটা আছে এটাকেই বলা হয় বার্ব খাওয়া যাওয়া ঘুম ইত্যাদি হাটাস এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি যা আছে এগুলো হচ্ছে বার্ব নন বার্ব কোনটা টিচার স্টুডেন্ট এরকম শত শত জিনিস পাওয়া যাইব আপনারা একটু ডিকশনারি গাড়বেন আপনারা বাজার থেকে যত বোকা বোলারি শব্দ ভান্ডারের যত বই আছে আপনারা সবগুলো কালেক্ট করেন আর আপনার তো ওইগুলো বইও লাগে না আপনি যদি পড়াশোনা করে থাকেন ক্লাস ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত পড়ে থাকেন ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার এগুলো তো আপনাদের লাইব্রেরি থেকে কিনতে হয় আমি অনেক বই মানে রিভিউ করে দেখছি এত পরিমাণ তার এত এক্সাম্পল আছে এত তথ্য ভান্ডার আছে এগুলো পড়লে আপনার মানে ইংরেজি শেখা যথেষ্ট আপনার আর বাইর থেকে কোনো বইও কিনতে হয় না তো আজকে এই বেসিক ধারণাটা আমি আপনাদেরকে দিলাম নেক্সট কোর্সে আমরা আরও সুন্দরভাবে সাজায়া পার্সন কীভাবে ইয়ে করে কীভাবে আমরা লিখব কীভাবে প্র্যাকটিস করব ডবলু এস ওয়ার্ডগুলো আমরা কীভাবে প্র্যাকটিস করব তাছাড়া বার্বের আরও কিছু উদাহরণ দেখাইব নন বার্বের আরও কিছু উদাহরণ দেখাবো আমরা লিখি আর কি আজকে এত একটা প্র্যাকটিসে আর গেলাম না অনেক মনে হয় ভিডিওটা লেংথি হয়ে যাইতেছে আমার ভিডিও থাকবো শর্টকাট অল্প টাইমের মাঝে তথ্যবহুল ভিডিও আপনি অল্প ভিডিওতে যাতে আপনি ভালো কিছু শিখতে পারেন আমি যদি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা নিয়ে ভিডিও করি আমি কি বুঝাইলাম আমি নিজেও বুঝব না আপনি কি বুঝবেন আপনি কি বুঝলেন না বুঝলেন না আপনি ওইটা আপনার মাথায় ধরবেন না আপনি নিজের ভিডিওটা দেখবেন না আপনি যদি অল্প ভিডিওতে ভালো কিছু বুঝতে পারেন এটি আপনার জন্য যথেষ্ট তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পেজে যদি পেজে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা লাইক আর ফলো করে রাখবেন কারণ আপনার এই একটা লাইক ফলোয়ার আর সাবস্ক্রাইব আমাদের জন্য কিন্তু বিশাল এক অনুপ্রেরণা এই অনুপ্রেরণা আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করা আমাদেরকে ভিডিও করার জন্য একটা ভিডিওর পিছনে অনেক সময় নষ্ট করতে হয় অনেক মেধা পরিশ্রম খরচ করে টাইম নষ্ট করে একটা ভিডিও আপনাদেরকে দিতে হয় তো আপনার কাছে হতে পারে একটা সামান্য ভিডিও তো এই ভিডিওর পিছনে যে কত পরিশ্রম আছে যারা করে তারাই জানে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর কিছু না পারলে কমেন্ট করবেন আর সরাসরি ফোনও করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা সমাধান দিব তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম